தாய்மார்க சகோதரர்களே நண்பர்களே மீண்டும் தங்கள் முன்னால் நான்காவது வாரம் அமர்ந்திருப்பதற்கு மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றேன் இப்பொழுது உங்களிடத்தில் நான் அந்த துவாவினுடைய கண்டினியூஷனாக அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பேச விரும்புகிறேன் பனி இஸ்ரேவேலர் காலத்தில் மூன்று நண்பர்கள் ஒரு முறை பிரயாணம் செய்தார்கள் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வழியில் அவர்களுக்கு பெரிய புயல் காற்று வீசிற்று மழையும் புயலும் வீசும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் ஒரு குகையில் போய் புகுந்து தஞ்சம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் குகையில் இருக்கும் பொழுது காற்று பெரும் காற்று வீசி அந்த குகையினுடைய வாயிலை ஒரு பாறங்கள் அடைத்து கொண்டது அவர்கள் மழை நின்றவுடன் வெளியில் வருவதற்காக தங்களால் முயன்ற அத்தனை முயற்சியும் செய்தார்கள் அவர்கள் கல்லை தள்ள முடியவில்லை வெளிவர முடியவில்லை இப்பொழுது அவர்கள் மூன்று பேரும் யோசனை செய்தார்கள் இறைவனுடைய உதவி இல்லாமல் நாம் இந்த குகையிலிருந்து வெளிவர முடியாது ஆகவே நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்த நல்ல காரியங்களை எடுத்து சொல்லி இறைவனத்தில் உதவி தேடுவோம் என்பதாக முடிவு செய்தார்கள் முதன் முதலிலே அவர் ஒருவர் அவருடைய நற்பழக்கம் என்னவென்றால் தன் பெற்றோர்கள் சாப்பிட்ட பிறகுதான் தான் சாப்பிடுவார் தன் மனைவி பிள்ளைகள் சாப்பிடுவார்கள் ஆக அவர் என்ன செய்வார் என்றால் ஆடுமைப்பவராக இருந்தார் ஆடுமைத்து திரும்பி பால் கறந்து தன் பெற்றோருக்கு பாலை கொடுத்து அதன் பிறகு தான் தன் பிள்ளைகள் சாப்பிடுவார் ஒரு நாள் அவர் ஆடு வெகு தூரம் மேய்த்து விட்டு நேரம் நேரமாகிவிட்டது திரும்புவதற்கு தாமதமாகிவிட்டது வந்து பால் கறந்து வந்து கொடுப்பதற்கு முன்னால் பெற்றோர்கள் உறங்கிவிட்டார்கள் அவர்களுடைய கால்டையில் நின்று கொண்டிருக்கின்றார் பெற்றோர்கள் விழித்து பார்க்கிறார்கள் பிள்ளை மகன் பால் தட்டில் கிண்ணத்தில் பால் வைத்து நிற்கின்றார் மகனே என்ன நிற்கிறீர்கள் என்ன அம்மா நீங்கள் சாப்பிடாமல் நாங்கள் எப்படி சாப்பிடுவது நீங்கள் உண்டு சாப்பிட்ட பிறகுதானே நாங்கள் சாப்பிடுவோம் என் மனைவி பிள்ளைகள் சாப்பிடுவார்கள் உங்கள் உங்களுக்காக நான் கால்நடையில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் தாயே என்று சொன்னபொழுது அந்த தாய் அவர்கள் வாழ்த்தினார்கள் இப்பொழுது இவர் அல்லாஹத்தில் கேட்கின்றார் அல்லாஹ் கருணையாளனே கிருபையாளர் ரட்சகனே நான் உன்னு உன்னுடைய திருப்திக்காக உன்னுடைய பொருத்தத்திற்காக உன்னுடைய சந்தோஷத்திற்காக இந்த செயலை நான் செய்திருந்தால் எங்களை இந்த கல்லியை கொஞ்சம் நகர்த்திவிடு நாங்கள் வெளிவிடுவதற்கு உதவி செய்ய அல்லாஹ் என்பதாக கேட்டார்கள் அந்த கல் கொஞ்சம் நகர்ந்தது ஆனால் ஒருவர் வருவதற்கான இடைவெளி இல்லை இரண்டாவது நபர் அவருடைய அவருடைய துவா செய்யக்கூடிய நேரம் அவர் சொன்னார் ஒரு முறை அவர் அவரிடத்தில் ஒருவர் வேலை செய்தார் கூலி வேலை செய்தார் அந்த கூலி வாங்காமல் அவர் சென்று விட்டார் அப்புறம் நான்கு ஐந்து வருடம் பொறுத்து அந்த மனிதர் எஜமானனே நான் தங்களிடத்தில் வேலை செய்தேன் அதற்கான கூலியை கொடுங்கள் என்பதாக கேட்டார்கள் ஆமாம் என்னிடத்தில் நீ வேலை செய்த உண்மையே இந்த அந்த கூலிக்காக இந்த ஆட்டு மிந்தை ஓட்டி செல் என்று சொன்னார் எஜமானனே நான் ஒரு நாள் தானே உங்களிடத்தில் வேலை செய்தேன் எனக்கு ஆட்டு மிந்தை தெரிகிறீர்கள் இல்லை நீ ஒரு நாள் செய்த கூலி தான் இது நீ அந்த ஒரு நாள் கூலியை கொண்டு ஒரு கோழி வாங்கி வளர்த்தேன் அது அதிகமாக முட்டையிட்டது அது குஞ்சு பொறித்தது அதை கொண்டு ஆடு வாங்கினேன் ஆடுகள் இது ஒரு மந்தையாகி விட்டது இது உன்னுடைய கூலி தான் என்பதாக சொல்லி கொடுத்து விட்டார் இப்பொழுது இவர் அல்லா இடத்தில் சொல்லுகின்றார் அல்லா நான் எனக்கு உன்னுடைய அச்சம் பயம் உன்னுடைய அச்சம் பயம் என்ற இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அந்த ஆட்டு மந்தையை நான் எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கு ஒரு நாள் கூலி கொடுத்திருப்பேன் அல்லாஹ் உன்னுடைய பயத்தின் காரணமாகவே அத்தனையும் அவர் கொடுத்து விட்டேன் அல்லா இது உண்மையாக இருக்குமானால் இந்த கல்லை நகர்த்துவாயாக என்பதாக சொன்னார்கள் அதே மாதிரியாக கல் கொஞ்சம் நகர்ந்தது மூன்றாவதாக மனிதர் அவர் சொன்னார் ஒரு வாலிபர் எனக்கு என்னுடைய முறைப்பெண் மீது ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அவளை நிக்கா திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக அவளிடத்தில் நான் போய் சொன்னேன் என் ஆசையை இச்சையை நான் உன்னிடத்தில் பூர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அவள் சொன்னால் நீ எனக்கு இருநூறு திரகம் சம்பாதித்து வந்து கொடுத்தால் நான் உனக்கு இச்சைக்கு பூர்த்தியாகிறேன் என்பது அதே மாதிரி ஓடி ஆடி சென்று நான் இருநூறு திரகம் அவளிடத்தில் கொடுத்து கையில் கொடுத்த பிறகு அவள் அருகில் நான் எப்படி அமர்ந்திருந்தேன் என்றால் அவளுடைய இரண்டு கால்களுக்கு நடுவில் அமர்ந்திருந்தேன் காம்பிரமைஸ் பொசிஷன் அதாவது அவளிடத்தில் நான் என் இச்சை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவள் சொன்னால் ஓ அல்லாவின் அடியானே என்னை ஹலாலாக்குவதற்கு முன்னால் என்னை திருமணம் செய்வதற்கு முன்னால் இறைவன் வைத்த முத்திரையை நீ உடைத்து விடாதே என்று சொன்னால் அல்லா என்ற இறைவன் என்ற அந்த வார்த்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் என் இச்சையை அடைக்கி நான் பயந்து அங்கிருந்து வந்துவிட்டேன் இது உண்மையாக இருக்குமானால் யா அல்லா இந்த கல்லை நகர்த்துவாயாக எங்களுக்கு வலிவிடுவாயாக என்பதாக அவர் பிரார்த்தனை செய்தார் ஆக அந்த கல் நகர்ந்தது அந்த மூன்று பேரும் சரி சக சகி சலாமத்தாக நல்ல முறையாக அந்த மூன்று பேரும் வெளியில் வந்தார்கள் அருமை சகோதரிகளே நண்பர்களே சிறிதர் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் நம்மளுடைய நற்செயல்கள் தான் நமக்கு நல்லுதவி செய்யும் நன்றாக நம்முடைய பணம் காசு எதுவும் பொருள் எதுவும் எந்த உதவியும் செய்யாது நாம் மக்களுக்காக நாம் உண்மையோடு மாமிலாத் மாஸ்ரார் அஹலாக் என்பதாக சொல்வார்கள் நம்மளுடைய பெற்றோர் நம்மளுடைய மனைவி பிள்ளைகளோடு நாம் நடந்து கொள்வது அண்டை அயலாரோடு நடந்து கொள்வது நம்மளுடைய வியாபார துறை தொழில்களில் கொடுக்கல் வாங்கலில் நேர்மையாக நடந்து கொள்வது நம்மளுடைய அகலா குணத்தில் நல்லவர்களாக நடந்து கொள்வது
உதவிடு <laughs> ஆகவே எப்பொழுதும் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு நாம் நல் அமல்கள் நல் செயல்களை செய்வோமாக ஆக இறைவன் அவனுடைய கருணை கொண்டே நமக்கு இந்த செயல் செய்வதற்கு நமக்கு சக்தி கிடைக்கும் ஆகவே அல்லா இடத்தில் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அல்லா நாங்கள் உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலம் எல்லாம் நாங்கள் நற்செயல்கள் செய்வதற்கு நற்கிருவை செய்வாயாக அல்லா என்பதாக அவனிடத்தில் ஒருக்கமாக மன்றாடி அன்றால் அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்டு வரும்படிய காலத்தில் அல்லாஹ் கருணை செய்து அவன் கருணை கொண்டு நல்ல அமல் செய்வோம் அதனை கொண்டு நமக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவோம் இன்ஷா அடுத்த வாரமும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வாகிரதவான அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்